不要把他们杀了吗？当然有，只有死人才不能说话。难道要将不合格的杀手全部杀掉不成？全部，他们学艺不精，只能连累了我们。怪只能怪他们太爱财了。三大碗，客官，你要吃什么面？白菜面、肉丝面还是蹄花面呢？我不吃白菜肉丝，也不要蹄花，我要一碗金花，一碗银花，一碗珠花。我不是来吃面的，我是来找麻烦的。你有本事吃得下去？我试试。你确定你要试试？我确定，我要试试。要知道，能吃下这种面的人实在是不多。可是你并不是唯一的一个。我也要吃三碗面，一碗金花，一碗银花，还有一碗珠花。你有没有本事能吃得下？哼，试试就知道了。见方正的门下，正是。那么你过来，我为什么要过去？因为我要杀了你。是我请来的人
，而且还是有用的人。等事情办完了，随便你怎么对付他都行。反正他跑不了，我也跑不了。我要吃面，三碗面，三大碗。这是我跟别人约好的，只不过是为了确定他们真的是我要约的那些人。可是你不同，你就是烧成灰，我也不会认错的。你何必跟我说这些蠢？老板，你这里有什么就给我来一点吧，豆腐干要多切一点，然后再给我来两壶酒，什么酒都可以的。面呢？你吃什么面？来几碗？哼，半碗都不要，我只想喝酒，不想吃面。你确定？不是来吃面的。我们这儿倒没有准备什么好酒，啊，豆腐干倒是卤的不错。客官请先坐，好酒好菜马上送上来你说天地这么大，人却这么小，我们居然可以坐在同一张桌子上，算不算很有缘分？我请你喝杯酒，好吗？不好，我不喝酒。哎，那好吧。虽然一个人喝酒是很无趣的，但总比没有酒喝来得好。好。<笑>这是千古不变的至理名言呐！不好意思啦，今天不能陪你喝酒了。哎，我今天要吃面，吃三碗面，三大碗面。你怎么看不出来，这里的人不吃面的？嗯，你怎么连这点眼光也没有啊？我说你什么意思，啊？是不是嫌我焦龄老了，吃不了你这三大碗面呢？今天吃不吃面无所谓，我就要让你看看我还有没有这个本领。这里的卤豆腐虽然不错，不过酒就太酸了。不如我们换个地方喝两杯吧。请。不能动，谁都不能动，谁动谁就死。这次我不能听你的，绝不能留下焦林的活口。这件事情。关系重大。
焦林已经知道一点了。虽然干他们这一行的人都很稳，那我们也不能冒这个险。就因为我们不能冒险，所以我们不能动。只要一动，我们这件事情必败。难道你怕焦林？焦林已经不行了。我怕的不是焦林，十个焦林都比不上那个人的一个手指头。难道是那个人？难道你怕那个打扮的像花花公子一样的酒鬼？一点不错，就是那个人。本来我也想把他给做了，幸好我及时的认出了他是谁。否则我们现在恐怕已经完了。那你是不是忘了我是谁？我知道你是个天不怕地不怕的人。我也知道你在巴山拜过一次之后，四年来连战七大剑派中的十三高手，连战皆捷。上个月。你居然在一招间将点苍卓飞刺杀于剑下，在我一招之内死的，并不只是卓飞一个人。啊是你在一招间，绝对刺杀不了那个人。天底下绝对没有任何一个人能在一招间杀了他，没有任何一个人能在一百、一千、一万招间杀了他。因为我记得，他一生中从来就没有败过。他究竟是谁？楚，刘，香。哇，真是没想到啊！几位都来了。喂，亲爱的好老婆，想把我带到哪儿去啊？嘿嘿，这次我的气力恢复了，就凭我一个人已经足够对付这四个黄毛小丫头，更何况那老臭虫一定不会走远。就算他现在坐在这辆马车的车顶上，我也不会觉得奇怪。哎，亲爱的老婆，来坐过来啊！来来来来来，哎，武汉，我是你的老公，哎，你总不会谋杀亲夫吧？嗯，嘿嘿嘿嘿，我我。不知道从哪里才可以弄点酒来喝啊！就算酒里有迷药，我也照样会喝下去。上次呢，是我们用迷药把你逮回来的。你若在我们手里，心里一定不舒服吧？在你那个狗窝里，那个又奸又鬼的楚留香趁我们不注意，占了我们一点便宜。你心里一定认为我们全是好欺负的人，所以这一次我们就要凭真功夫跟你动手了，让你输得口服心服。我们只问你。如果这一次你真的败了，你准备怎么办呀？如果你们一定要凭真功夫跟我动手的话，我也只好奉陪了。如果我输了的话，随便你们要怎么样，我的二话不说。好，谁都知道你胡铁花是江湖中一等一的高手，你自己所创的蝴蝶穿花七十二式，更是江湖中难得见到的绝技
，好，就让你见识一下。太快啊！等我玩够了再说。如果你觉得这是件好玩的事儿，那么我保证，你马上就会觉得不好玩了。变成老头子的楚留香也不会再来了。什么老头子？哪个老头子？你以为我们不知道？<笑>我们正好亲眼看见他走进崔大娘的店里去，又正好亲眼看见那个老头子走出来跟你坐在一起吃包子。难道你还以为我们看不出来那个老头子就是楚留香吗？难道你以为我们是猪啊？哼，你们怎么知道那老头子不会来啊？因为我们早就准备好几个人去对付他了。如果他现在还没有死的话，那么他真是够幸运的。你们怎么知道死的那个一定是楚留香？不是楚留香又怎么样？这杀错个个把人，不是很平常的吗？哼，杀错了又能怎么样？<笑>哎呀，那实在太平常，就算杀错七八十个人也没什么关系。只不过以后你们想起这种事的时候，晚上也许会睡不着觉，那些冤鬼会来找你们。你放心，我们晚上睡得都很好。哼，就算你们睡着了，说不定晚上也会梦见那些冤鬼来索命的。鬼才相信你呢！哼，你可以不相信我的话，但是不要不相信有鬼。一个大男人怎么可以骗小姑娘呢？楚留香，酒鬼，快抓住一个，抓住一个就好了。啊江这小子，现在也不知道变成什么样子了。难道真的以为我会认不出他来？哼，就算他烧成灰，我也一样认得出。哎，胡铁花，你还是一表人才
，不输给那个老臭虫的。来，干一杯。哈哈哈哈哈！头，今儿个卸了货，交了标，咱们兄弟们可以乐呵乐呵了吧？啊，去，要最好的酒，最好的菜，兄弟们今天一醉方休。钱财嘛，本就是身外之物。我们天天刀口上舔血，不及时行乐，难道要把银子带到棺材里去花吗？还是头大方，走，赶紧去！<笑>兄弟们，今儿头儿请客，大家一醉方休啊！好嘞，好一醉方休。奇怪的味道，是好几种很特别的草药混合成的味道。这几种草药都是用来治疗外伤的。如果一个人要是把这些草药都配在一起，配成一帖药来治伤，那么这个人受的伤一定不轻。啊，受了重伤，很可怜呐、啊。但是没有朋友更可怜。哎，如果我不是一堆麻烦事缠身的话，倒真想过去跟他喝酒聊天。交个朋友，或许他的敌人来了，我还可以帮他抵挡一阵子。这菜不错吧？行行行行行。哎，大官，客满了。鬼鬼祟祟，可封进屋一叙。哼，黑竹竿不愧是黑竹竿，受如此重伤，耳目依旧这般灵敏。不知我何时得罪了几位？你的记性真够差的。你一个月前杀过什么人啊？你一个月吃过几顿饭，我就杀过几个人。你让我从何记起啊？哼哼，好。我就让你死个明白，点苍卓非次。哦，点苍派的人吗？错。如果我们是点苍派的人，你怎么可能全身而退呢？原来我们是一样的人。嗯。看来有才也没有用了，还是要自己跟自己喝酒，闷呐、啊。啊条命，也要把你们几个留下。好，好一条硬汉，我就喜欢跟你这样的人交朋友。喂，哇，你们四个人对付人家一个啊？不对，应该是半条人命。你们要不要脸呢？你问我们要不要脸，你要不要命啊？
这些人的武功远比我预料中强得多，但是我蝴蝶花也一定不会败在他们手里。我还要杀手锏，姓楚的，你说你会在我附近？老车主，快出来！姓楚的，你说的是不是楚灵香？你想拿他来吓唬我们？我吓什么人啊？你们四个没有一个像人的，我是吓鬼！啊啊叔叔，你终于来了！这次我总算认出你来了，我就知道你会来的很快。因为刚才这四个人，没有上一次那四个姑娘那么漂亮。哼，其实就算你不来，我也可以打败这四个人。不过你既然来了，那就留两个给你喽。你可太客气了，我真应该好好的谢谢你。人竟然不是老臭虫！哎，我姓白，就是白面书生那个白，也是白玉、白雪、白云的那个白。我的名字叫白云生。阁下若是把我当做别人了，那就是阁下的错。看来是我错了，我不该把你当成他，他根本就不是人，是一个缩头乌龟。一直躲到现在也不出来。胡铁花，你急什么呀？我保证他们绝不会动你一根汗毛的。你要是死了，还有谁肯把那位公主护送到史天王那儿去啊？阁下，莫非是胡铁花胡大侠？正是。那今天的事情，实在不好意思。抱歉，看在胡大侠的面子上，在座的每一个人，我不会动一根汗毛。今日就此告辞，他日后会有期。嘿嘿，你这个老臭虫啊，真给我说中了，扮成大姑娘。哎，我的妈呀！你是花姑妈？你这个小王八蛋，你居然现在才认出你妈来？嗯，你说你该不该打？我的妈呀！你怎么瘦了这么多、啊？你的肥肉呢？有了你这么个宝贝儿子，你妈能不变瘦吗？嗯。哎，我说你怎么就不能对你妈好点呢？我对你还不够好啊！我每年送一车好酒给你啊。你就会交一些酒肉朋友，成天醉生梦死，你就不能来看看你妈呀？不是我不愿意看你呀、啊，你不是也不愿意来看我吗？所谓的眼不见心不烦，我们娘俩还是保持距离，我觉得比较好啊。还很会强词夺理。什么时候带着媳妇儿来看你妈呀？呃，你饶了我吧。好家伙，果然是条硬汉，受了那么重的伤，还能够撑到现在。我看你呀、啊，真是对什么人都比对你妈好。我要是受了这么重的伤，我看你一点都不会心疼。哎，我的妈呀，你这个时候还吃什么干醋啊？赶紧想想办法，弄些治伤的药来吧。还是有可爱的地方了，总比那个缩头乌龟要可爱。你这个小王八蛋！我刚才听你说，我只比那个乌龟可爱一点。不不不
。我不是说你比那乌龟可爱一点，其实我说的那乌龟啊，它也是一个人。平常啊，它是蛮可爱的。今天我就是搞不懂，它怎么变成一只缩头乌龟了？呃，不对，老臭虫应该就在附近呢，因为他曾经跟我说过，他一定会出现在我身边。奇怪的是，他今天怎么连个影子都没出现过呀？难道老臭虫出了什么事？你说的是楚留香吧？平时你快死的时候，他都会出来救你。他之所以今天没有来，是因为你今天死不了。我为什么死不了？就算只有姓白的那一个人就可以要我的老命了，我怎么会死不了呢？你死了没有？我……那个白公子是很可怕，我都怕他，怕的要命。以他的武功想杀人，简直像刀切豆腐一样容易。可是他不会杀你。为什么？因为你是胡铁花，因为他知道宋玉剑公主给史天王做老婆的人，就是你这位胡大侠。你这么好的人，他怎么舍得杀你？他恰巧还是史天王的干儿子。得听着，这是你付给我的，现在我还给你。虽然这是我第一次退钱给别人，既然收了人家的钱，就不该退，退就得付点利息。我低估了史帮主，所以才会收你的钱。这是我的错，我应该付利息给你。如果你认为我付的还不够，不妨把我这条命也拿去，因为我没有钱付给你。你也应该知道，像我这种人，常常都会把些莫名其妙的花出去。你知不知道？你赚的是卖命的钱，知道，就因为我知道，更要把钱花得快一些。我要你十万两，因为我值十万两。如果我不行，别人更不行。我劝你，劝你绝对不要再找人刺杀史帮主。你为什么要劝我？因为你不管找谁都是没有用的兄弟全都惨死，我不想再看到我的同行死在他的手里。哎，一个像黑竹竿这样的硬汉，本来是绝不会说出这种话来。我能够了解他现在的心情。
，但是现在，黑竹竿的血已经流的太多了，而且他看见别人流的血也太多，他这一生就好像是无数个噩梦串起来的，这样的人生，是多么的悲哀呀、啊！原来他不是缩头乌龟啊，在外面看着我喝酒，自己却没有酒喝，这种事他怎么受得了？不赶快去找点酒喝怎么行啊，老臭臭！只可惜今天我不能陪你喝了，希望你能遇到一个漂亮的女人陪你。为什么会到江南来？他们的任务通常只会有三种：偷窃、刺探和谋杀。这一次他的任务是什么呢？既然花姑妈在此，对付几个刺客应该问题不大。一会儿再回来看他吧。已经把这个院子前后左右四面都查看了一遍，而且看得非常仔细。他究竟想去哪儿呢够了没有啊？我当然没有看够，我还想再看，看得更清楚一点。那你为什么不进来看呢？外面那么冷，别着凉了。拴好，就是让我进来看你。像你这样的美男子，也不是时常能遇到的，是不是？你认识我？我没有见过你，不过你这身夜行衣，江湖上也只有一个人敢穿，也只有他一个人配穿。哦。因为这个人虽然骄傲，可他的确很有本事，他的轻功。可是非常了得，这一身夜行衣穿在他的身上，那就好像箭靶子一样，唯恐别人看不见他。是不是啊，银剑公子？你觉得我是银剑薛川心？如果你要不是的话，你也就看不见这么好看的我了
，因为你早已经死过七八十次了。哼，你用这种态度对付别人，也许是一种很有效的战略，但是用来对付他，那可就很危险了。你叫什么名字？我叫英子。你见过樱花吗？在我们的家乡，春天到了，杜鹃还没有谢的时候，樱花就已经开了。开得满山遍野的，人就躺在樱花下面，把所有的烦恼也就忘却了。哎，真是可惜呀、啊！那人他不是老胡啊！我对你这么好，你为什么要打我？你为什么趁人家洗澡的时候？把它装在箱子里面偷走。我本以为，只有像我这样的人，才会做出这样的事情。你为什么跟我抢生意？你是为了他来找我？我到底哪点不如他？有那么一点。哪一点？他刚洗过澡，比你干净。原来薛川心是为了另外一个女人来找他的。这位英子姑娘为什么要不远千里从扶桑赶到岭南，来偷一个洗澡的大姑娘呢？有趣。你说的没错，她是比我干净。可是天知道现在的她是不是还像以前那么干净？我告诉你，如果你要是再敢碰我一下的话，你找到的肯定是世界上最脏的一个女人。如果你要是杀了我的话，那我敢保证，你找到的肯定是世界上最脏的那个死女人。哼，这回就对了。对薛川心这种男人，你一定要先抓住他的弱点，把他压倒。两个死女人，无论对谁都没有什么好处。我只希望他们两个能够干干净净、平平安安的活到八十岁。那也就是说，你希望我带你去找他？是。然后呢？然后，我就会让你知道我是什么样的男人。走吧。他这么做，只不过是要把薛川心给骗出来。看来那口箱子一定就在这个房间里弟兄们，今天这趟镖辛苦大家了啊！我敬大家。来来来来，干干干干干干！干干干干哎，大家的，来，嗯，哈哈，香帅，是你啊？你怎么来了？香帅，这箱子这么重，什么东西啊？哈、啊，这个你就别管了。如果箱子里面的人醒来，麻烦你将这个手帕交给他
，跟他说你是焦林的朋友，焦林是他的亲生父亲，嗯，叫他一定在这里等着，等我回来。好，我一定叫他等你回来，我们就守着这口箱子等你回来。不过你要早点回来啊，我的兄弟们可都想陪你喝杯酒呢。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，陪、啊啊啊啊啊啊、你喝杯酒、啊。是啊，我还是去看看那个老酒鬼吧。这胡大侠可真够有名气的，今天晚上的客栈还真够热闹。喝完了这三杯，我们就各奔前程，找地方睡觉去吧。哎，难得清醒一天，也蛮不错的。嗯，错了错了，简直是大错特错。喝到兴头的时候，酒却没有了，这简直比杀头还惨呢、啊。我也知道这种滋味不好受。可是现在什么时候？这什么地方能找到酒啊？当然有地方了。什么地方？谁能找到？胡铁花。你要是能找到酒来，<笑>你就是我最孝顺的乖儿子了。哎，我的妈呀！乖儿子我就不敢当了。可是酒啊，还是要喝的。等我。嗯子里究竟装的是什么？你觉得我刚才开的玩笑好不好玩？不好玩。我也觉得不好玩。蝴蝶花跟我一样，可是有一个人一定觉得这个玩笑更不好玩。这个人是谁？楚留香。觉得这个玩笑最不好玩的人就是楚留香。为什么？哼，因为装在箱子里的就是他。你真的把楚留香装到箱子里了？大概是真的。你为什么要这样做？因为他知道了一些他不该知道的事情，而且他好像和焦林有点关系。这件事情，他究竟知道多少？我不知道。我不想冒险，我不想让这件事情毁在他的手里。那你打算怎么办？我准备把他带回去，关起来，等到事情结束之后再说。你能关得住他？你能保证他就逃不掉？连苍蝇都飞不出去的地方，他都能飞出去。只要他活着。谁有把握能保证他不逃出去？那你的意思呢？要想不让他逃出去，只有一个办法：只有死人才逃不出去呀、啊。你让我杀了他，一不做二不休。你反正已经这样做了，为什么不做得更彻底一些呢？天下最毒妇人心，这句话一点也没错。只可惜，我是不会这么做的。你做不到，难道你是好人？哼，我不是好人，但是我保证你做不出，因为我绝对不会让你这么做的。如果我一定要做呢，你能把我怎么样？不能把你怎么样，我能把你怎么样呢？我最多也不过是把你双手砍下来，只要你敢动一动那口箱子，我就把你这双白白嫩嫩的小手轻轻地砍下来，装在一个漂亮的匣子里，带我去做纪念。哎，你放心，我不会动这口箱子的。我怎么知道这箱子里面装的不是被你弄得晕头转向的小姑娘呢？哼，这句话你才说对。如果这箱子里什么人都没有，或者是一堆破砖头，连一文钱都不值。
如果这个箱子里真的有个楚留香，该怎么办？你究竟想不想知道这个箱子里装的什么？箱。好，你出个价钱，把这口箱子买下来。不管这个箱子以后发生什么事情。都与我无关。那你要我出多少？十万两。我现在知道你身上至少有十万两。十万两？你让我出十万两去买这口破箱子？如果这个箱子里真的有楚留香，这十万两也不算贵呀、啊。那如果箱子里是堆破砖头呢？我怎么回去跟杜先生交账啊？那是你的家事了，我可就管不着。我买了，我出十万两，我出十一万两。哎，这个东阳女人从哪儿来的？东阳女人，当然是从东阳来的。她算什么东西？她不算什么东西，她只能算个女人，跟你一样的女人。只不过，人家出手大方一点儿。他这比我多出了一万两银子，你就把这个箱子卖给他了。一万两银子也是钱呢，可以买好多好多东西，有时候甚至可以买好多女人，有时候甚至还可以买好多男人。你为什么花十一万两银子买这口箱子？薛公子啊。我可不可以讲句老实话？不知道那位老太太听了会不会生气啊？嗯，啊，这她不会生气的。老太太怎么能给小孩子生气呢？<笑>那么就请薛公子告诉她，我愿意花十一万两买这口箱子，有三点原因。哦，哪三点？第一，因为我有钱啊。嗯。第二，因为我高兴啊。第三，因为他管不着。<笑>我现在相信，楚留香可能真的就在那口箱子里面，所以要买这口箱子的人，就得赌一赌自己的运气了。谁出的价钱高？谁的赌注就大，到时候就看运气了。你是不是也想赌？哎，碰巧我不但是个酒鬼，我还是个赌鬼啊！好，现在有人出十一万两，你出多少？我当然多出一点了，我出二十万两。二十万两？你身上有二十万两银子？没有啊，不过我有两坛好酒。现在这个时候，一坛酒最起码要值十万两。如果到了那个鸡不飞狗不跳，连兔子都不撒尿的大沙漠里面，你就算花一百万两也买不到啊！嗯，有理。<笑>儿子，要是有人不答应，我替你出这二十万两。谢谢娘。<笑><笑>现在既然已经这么晚了，一坛酒被估价十万两也是应该的。嗯。薛公子，我们就算他二十万两，好不好？好，你说好就好。如果我现在就可以拿出银子来的话，我是不是可以再多加一点呢？当然可以，我绝对不会反对。我出三十万，好不好？好，太好了，好极了。不行。要买我楚留香，三十万两怎么够呢？恐怕连三百万两也还不够吧。哎，我想想，我出三千万两。楚留香已经中了从我嘴里吐出来的迷香，还被我亲手点中了三处穴道
，在三天之内应该是动也动不了的呀。哎，老叔叔，有酒啊。呵呵呵，我还以为你已经半死不活了，嗨，想不到你喝起酒来还像吃狗屎一样，你这一下子就喝掉我好几万两啊，我看着心疼啊。不喝白不喝，十万两银子一坛酒，毕竟不是常常能喝得到的啊。好，好，好，那么你就喝吧，让你喝死算了。有件事我不明白，你放着好好的日子不过，非要让人把你装进箱子里干嘛？哎，那是因为我还有几件事情不太明白，我要想办法弄清楚才行。哦，而且我想要知道的事情，这位薛公子他是一定不肯告诉我的。但是如果一个人进到箱子里面之后，嗯，这个在箱子里面的人，常常会听到一些别人不想告诉他的事情。真的是你，你果然来了。这次总算没有猜错。你早已想到了，是我。一出门，我就想到这箱子肯定在房间里。等我转回去的时候，箱子已经不见了。除了香帅之外，谁还有这么快的身手？还好。我也知道香帅跟长盛镖局的关系一直不错，所以我才到这儿来。否则今晚就要跟香帅失之交臂了。哼！以后你再遇到这一类的事情，能不能偶尔将我忘记一两次？好，以后我一定尽力这样做。只可惜啊，有些人常常记在心里，想要忘记都不行。尤其是长盛镖局这些朋友，恐怕夜夜都要把你牢记在心里。为什么？为什么？你不知道为什么？如果不是你把这一口箱子带过来，我想他们现在应该个个都在开怀畅饮。怎么会遭到别人的毒手？是别人下的毒手。而不是你。我来的时候，该醉的醉了，该死的死了。出手的这个人，手脚还挺快。要不是我知道楚香帅从来不杀人，恐怕连我都会觉得这是你的杰作了。想不想看看箱子里是什么人？箱子里的人怎么了？没怎么，只是平白无故把一条命给搭进去了喜欢管闲事并不是坏事，只是有时候闲事管多了，反而会伤人伤己。我想这件闲事，你也该管不下去了，因为你跟我一样，也不知道刚才到底发生了什么事情。这样，如果你喜欢这口箱子，你就拿去，箱子里的人也归你。我们后会有期。我今天不想陪你喝酒，也不想跟你打架，干嘛拦着我？我只想知道，本来在箱子里的那位姑娘，是英子从什么地方劫来的
，为什么这么多人都想要争夺他呢？甚至于远在扶桑的忍者，都想要他这个人。这些事情你不知道？我不知道。那你干嘛来管这些闲事？因为我只不过恰巧认出了她是我一个朋友失散多年的女儿。你问我的，我可以告诉你，但是你要先告诉我一件事：你的朋友是谁？哼，他只不过是一个落魄潦倒的江湖人士而已。就算我说出他是谁，你也不会知道的。你说的这个人，是不是焦林？你怎么知道我说的是焦林？你也认得他为什么要这么做？为什么要死？因为我想让你死。要想别人死，就要自己先死。可是你还有机会，为什么不再尝试一下呢？胜就是胜，败就是败。既然败了，又何必再试？我一生纵横江湖，享受人间艳福，活也活够了，何必要厚着脸皮为自己证明？可是，如果我不让你死呢？哼，楚留香，我知道你行，你有本事。可是，你真的以为你遇到的所有事情都可以办到吗？那你就错了，因为这次你就不行。杀了你了，你为什么要阻止我？我也不知道是为了什么。你一定要阻止我